তো যেহেতু আমি ইন্ডিয়াতে ঘুরতে যাবো সো আমি এখান থেকে টুরিস্ট ভিসা এটা আপনি সিলেক্ট করে দিলাম ওকে তো আমি এখানে বাই ইয়ার হরিদাসপুর এটি দিয়ে দিচ্ছি মানে আমি চাইলে বিমানও যেতে পারবো আবার হচ্ছে গিয়ে বাই রোডও যেতে পারবো ওকে তারপর এখানে পেমেন্ট গেটওয়েগুলো দেখতে পারবো মানে আপনি এখানে রকেটে করতে পারবেন বিকাশ করতে পারবেন নগদে পেমেন্ট করতে পারবেন ইন্ডিয়ান ভিসা তো এই ইন্ডিয়ান ভিসা পাওয়ার জন্য এখন থেকে আপনাকে কিন্তু দালাল ধরে দুই তিন হাজার টাকা বেশি দিয়ে ইন্ডিয়ান ভিসা প্রসেসিং করতে হবে না আজকের ভিডিওটি একটু মনোযোগ সহকারে দেখলে আপনি নিজেই ইন্ডিয়ান ভিসা প্রসেসিং করতে পারবেন তো ইন্ডিয়ান ভিসা পাওয়ার জন্য আপনাকে কিন্তু কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হবে নাম্বার ওয়ান আপনার হচ্ছে গিয়ে একটা ভ্যালিড পাসপোর্ট থাকতে হবে এবং সেই পাসপোর্টের মেয়াদ থাকতে হবে কমপক্ষে ছয় মাস এবং প্রথমে আপনাকে হচ্ছে গিয়ে অনলাইনে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল করতে হবে এবং ফর্ম ফিল করে আপনাকে হচ্ছে গিয়ে ভিসা ফিটা পেমেন্ট করতে হবে ওকে তো পেমেন্ট করার পর আপনাকে হচ্ছে গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট নিতে হবে এবং সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেটে আপনাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ ভিসা সেন্টার গিয়ে জমা দিয়ে আসতে হবে তো কি কি কাগজপত্র সহ জমা দিলে আপনার ভিসাটা রিজেক্ট করবে না সেগুলোই বিস্তারিত এ টু জেড দেখিয়ে দেব আজকের ভিডিওতে লেটস চেক ইট আউট ওয়েলকাম ব্যাক তো ইন্ডিয়ান ভিসা পাওয়ার জন্য প্রথমে কিন্তু আপনাকে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে তারপর হচ্ছে গিয়ে পেমেন্ট করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট নিতে হবে তো প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে আপনি অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করবেন তো অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আপনি চলে যাবেন গুগল ক্রোমে তো আপনি চাইলে মোবাইল দিয়েও করতে পারবেন মোবাইল দিয়ে করার জন্য আপনি মোবাইল গুগল ক্রোম থেকে ডেস্কটপ সাইটটা অন করে নেবেন তাহলে হুবহু একদম কম্পিউটার স্ক্রিনের মতো দেখতে পারবেন তো আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখিয়ে দিচ্ছি তো সার্চ করে গিয়ে লিখবেন ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ওকে তারপর এন্টার তারপর প্রথমে দেখতে পাবেন ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ওকে তো এটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটে চলে যাবেন ওকে তো এটা এখানে ক্লোজ করে দিবেন তারপর প্রথমে এখানে দেখতে পাবেন অনলাইন ভিসা অ্যাপ্লিকেশন তো আপনি এই অপশনে ক্লিক করবেন তো এই অপশনে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনাকে অটোমেটিক ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে ওকে তো আমি এই লিঙ্কটা আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো চাইলে আপনি সেখানে জাস্ট ক্লিক করে সরাসরি আপনি এখানে চলে আসতে পারবেন ওকে তো প্রথমে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কান্ট্রি বা রিজিয়ন ইউ আর অ্যাপ্লাইং ভিসা ফর্ম মানে আপনি কোন দেশ থেকে অ্যাপ্লাই করতেছেন অবশ্যই বাংলাদেশ থেকে আমি অ্যাপ্লাই করতেছি তারপর ইন্ডিয়ান মিশন বা অফিস তো এখান থেকে আপনাকে ইন্ডিয়ান মিশনটা সিলেক্ট করে দিতে হবে আপনি যে এখানে অ্যাপ্লাই করতেছেন তো আমি ঢাকাতে অ্যাপ্লাই করতেছি তো আমি এখান থেকে ঢাকা সিলেক্ট করে দিলাম তারপর হচ্ছে কি ন্যাশনালিটি এটা অবশ্যই বাংলাদেশ তারপর এখানে দেখতে পারেন ডেট অফ বার্থ এখানে আপনার জন্ম তারিখ যেটা পাসপোর্টে দেওয়া আছে সেম জন্ম তারিখটা এখানে আপনি দিয়ে দেবেন ওকে তো আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি তারপর এখানে ইমেল আইডি তো এখানে আপনার জিমেল অ্যাড্রেস যেটাও আপনি ইউজ করেন সেই জিমেল অ্যাড্রেসটা এখানে লিখে দেবেন ওকে তো আমি আমার জিমেল অ্যাড্রেসটা লিখে দিলাম তারপর রি ইন্টার জিমেল আইডি সেই সেম জিমেল অ্যাড্রেসটা এখানে আপনি আবার লিখে দেবেন তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক্সপেক্টেড ডেট অফ অ্যারাইভাল মানে আপনি ইন্ডিয়াতে কবে যেতে চাচ্ছেন সেই ডেটটা এখান থেকে আপনি আনুমানিক ডেটটা এখানে দিয়ে দেবেন ওকে তো এখন যেহেতু হচ্ছে কি ফেব্রুয়ারি মাস তো সাপোজ আমি হচ্ছে গিয়ে মার্চ আমি ইন্ডিয়াতে দেবো তো আমি এখান থেকে মার্চ আমি সিলেক্ট করে দিলাম ওকে তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিসা টাইপ তো এখান থেকে আপনি কি ধরনের ভিসা চাচ্ছেন সেটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে হবে ওকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন টুরিস্ট ভিসা আছে আপনারা যারা ঘুরতে যেতে চান তারা অবশ্যই এখান থেকে টুরিস্ট ভিসা সিলেক্ট করবেন তারপর হচ্ছে গিয়ে স্টুডেন্ট ভিসা আছে যারা ইন্ডিয়াতে গিয়ে পড়াশোনা করতে চান ওকে তারপর যারা বিজনেস পারপাসে যেতে চান ওই যে বিজনেস ভিসা এখানে তারপর যারা মেডিকেল ভিসা রয়েছে যার চিকিৎসা নেওয়ার জন্য ইন্ডিয়াতে যেতে চাচ্ছেন তারা এখান থেকে মেডিকেল ভিসাটা সিলেক্ট করবে ওকে তো যেহেতু আমি ইন্ডিয়াতে ঘুরতে যাবো সো আমি এখান থেকে টুরিস্ট ভিসা এটা আপনি সিলেক্ট করে দিলাম ওকে তারপর পারপাস এখান থেকে অবশ্যই টুরিজম এটা আপনি দিয়ে দেবেন একটা অপশনই দেখা যাবে ওকে তারপর এখানে একটা ভ্যালিডেশন কোড দেখতে পারবেন তো সেম ভ্যালিডেশন কোডটা এখানে আপনি হুবহু লিখে দেবেন ওকে তারপর এখান থেকে কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক করবেন তো কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক করার পর পরই আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে এখানে আপনাকে একটা টেম্পোরারি অ্যাপ্লিকেশন আইডি নাম্বার দেবে এটা আপনি কপি করে রেখে দিবেন ওকে তো সাপোজ আমি এখান থেকে নতুন একটা টেক্সট ডকুমেন্টস নিয়ে আমি এখানে আপনার অ্যাপ্লিকেশন আইডি নাম্বারটা লিখে রাখলাম ওকে এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল করতে যদি কোনো কারণে বিদ্যুৎ চলে যায় বা অন্য কোনো প্রবলেম অথবা আপনার কোনো ইনফরমেশন মিসিং রয়েছে আপনি পরে অ্যাপ্লিকেশন করতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আপনি এই অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা দিয়ে আবার আপনি পুনরায় যে জায়গায় স্টপ হবেন সেই জায়গায় আপনি ফিরে যেতে পারবেন মানে সেখান থেকে আবার অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন ওকে তো অবশ্যই এই অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা আপনি কপি করে রেখে
যেটা সেটা আপনি সিলেক্ট করে দিবেন তারপর ভিজিবল আইডেন্টিফিকেশন মার্কস দ্যাটস মিন আপনার শৈলে যদি কোনো চিহ্ন থাকে মানে স্পট যদি থাকে যেটা দিয়ে আপনাকে সহজে আইডেন্টিফাই করা যায় সেটা যদি থাকে তাহলে আপনি এটা এখানে লিখে দেবেন ওকে আর যদি না থাকে তাহলে এখান থেকে এন এ লিখে দেবেন তো এখানে অবশ্যই কিন্তু কিছু একটা লিখতে হবে কারণ যেটা দেখবেন স্টার মার্ক দশ সেই ঘরটা অবশ্যই আপনাকে ফিল আপ করতে হবে ওকে তারপর এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন তো আপনি যদি গ্রাজুয়েট হয়ে থাকে তাহলে এটা সিলেক্ট করবেন তারপর হায়ার সেকেন্ডারি মানে এস এস নিচে যদি হয়ে থাকে তাহলে এগুলো আপনি এখানে থেকে সিলেক্ট করে দেবেন ওকে তো আমি যেহেতু এইচ এসসি পাশ করেছি সেখানে হচ্ছে কি তো আমি এখানে হায়ার সেকেন্ডারিটি দিয়ে দিলাম আর তারপর ডি ডু অ্যাকোয়ার ন্যাশনালিটি বাই বার্থ মানে আপনি যদি তো আপনি বাংলাদেশের নাগরিক তত্ত্বটা কীভাবে পেলেন তো এখানে বাই বার্থ দিয়ে দিচ্ছি কারণ জন্মসূত্রে আমি বাংলাদেশি তো এখানে আপনি এটা সিলেক্ট করে দেবেন তারপর এখানে নিচে গেলে দেখতে পারেন পাসপোর্টের ডিটেলসটা তারা চাচ্ছে তো এখানে পাসপোর্ট নাম্বারটা দিয়ে দেবেন অবশ্যই পাসপোর্টের সাথে ম্যাচ করে যাতে কোনো ভুল না হয় ওকে তো আমি আমার পাসপোর্ট নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি তারপর প্লেস অফ ইস্যু এটা আপনার পাসপোর্টের পাতায় দেখতে পারবেন এই যে প্লেস অফ ইস্যু হচ্ছে গিয়ে ডিআইপি ঢাকা ওকে তো আমি দিয়ে দিচ্ছি তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডেট অফ ইস্যু মানে আপনার পাসপোর্টটা কবে পেয়েছেন তারপর ডেট অফ এক্সপায়ারি মানে আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ কবে এটা আপনার পাসপোর্টের পাতায় দেখতে পাবেন এই যে ডেট অফ ইস্যু হচ্ছে গিয়ে সাত জুন দুই হাজার তেইশ আর ডেট অফ এক্সপায়ারি হচ্ছে গিয়ে ছয় জুন দুই হাজার তেত্রিশ ওকে তো আমি আমার ডিটেলসটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ওকে তারপর এনি আদার ভ্যালিড পাসপোর্ট মানে আপনার কি অন্য দেশে আর কোনো পাসপোর্ট আছে কিনা থাকলে ইয়েস দিবেন আর না থাকলে নো তো আমার যেহেতু আর অন্য কোনো দেশের পাসপোর্ট ডিস্ট্রিক্টেন তারপর হচ্ছে মোবাইল নাম্বার এখানে কোড হচ্ছে গিয়ে আমাদের যেহেতু বাংলাদেশ তো যে এখান থেকে বাংলাদেশটা সিলেক্ট করবেন বাংলাদেশ সিলেক্ট করে সেখানে মোবাইল নাম্বারটা এখানে আবার দিয়ে দেবেন ওকে তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন পারমানেন্ট অ্যাড্রেস তো আপনি যে অ্যাড্রেসটা দিলেন এটা যদি আপনার স্থায়ী ঠিকানা হয়ে থাকে তাহলে এখানে চেক মার্ক দিয়ে দেবেন তাহলে অটোমেটিক পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটা তারা নিয়ে নেবে আর যদি পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটা হচ্ছে গিয়ে গ্রামে বা অন্য কোথাও হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আপনি এটা টিক মার্কটা উঠিয়ে দিয়ে আপনি এখানে সেই অ্যাড্রেসটা এখানে লিখে দেবেন ওকে তো এটা যেহেতু আমার স্থায়ী ঠিকানা তো আমি এটা এখানে চেক মার্ক দিয়ে দিচ্ছি ওকে তারপর নিচে চলে যাবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফ্যামিলি ডিটেলস প্রথমে তারা ফাদার্স ডিটেলস চেয়েছে তো এখানে আপনার বাবার নামটা আপনি লিখে দেবেন অবশ্যই পাসপোর্টে যেরকম স্পেলিং দেওয়া আছে তো সেম ভাবে সেই স্পেলিংটা দিয়ে দিবেন ওকে তো আমি দিয়ে দিচ্ছি তারপর হচ্ছে বাবার ন্যাশনালিটি অবশ্যই বাংলাদেশ তারপর হচ্ছে কি প্রিভিয়াস ন্যাশনালিটি প্রিভিয়াস ন্যাশনালিটি বলতে আপনার বাবা যদি অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব যদি থাকতো তাহলে সেই দেশের নাম দিয়ে দেবেন তো যেহেতু আপনার বাবা বাংলাদেশি তো আমি এখান থেকে বাংলাদেশেই দিয়ে দিচ্ছি ওকে তারপর প্লেস অফ বার্থ মানে আপনার বাবার জন্মস্থানের জেলাটা যেটা সেটা দিয়ে দেবেন ওকে তারপর হচ্ছে কান্ট্রি বাড়ি জিয়ার অফ বার্থ মানে যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে তো অবশ্যই বাংলাদেশ ওকে তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাদার্স ডিটেলস তো এখানে আপনার আপনার মায়ের নামটা দিয়ে দেবেন একদম হু পাসপোর্টের স্পেলিং অনুযায়ী তো আমি দিয়ে দিচ্ছি তারপরে এখানে আপনার মায়ের ডিটেলসগুলো দিয়ে দেবেন তো অবশ্যই বাংলাদেশি তো আমি এখানে আমার বাবা মায়ের ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দিলাম তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্লিক্যান্ট মেরিটের স্ট্যাটাস মানে আপনি যার জন্য আবেদন করতেছেন সে কি মেরিড নাকি সিঙ্গেল তো আপনার যদি মেরিড হন তাহলে এটা মেরিট দিয়ে আপনার ওয়াইফের ইনফরমেশন এখানে দিয়ে দেবেন আর যদি সিঙ্গেল হয়ে থাকেন তাহলে এখানে সিঙ্গেল সিলেক্ট করে দেবেন ওকে তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ের গ্র্যান্ড ফাদার গ্র্যান্ড মাদার পাকিস্তান ন্যাশনালস অর বিলং টু পাকিস্তান হ্যান্ড এরিয়া তো এটা কিন্তু অবশ্যই এখানে নো দিয়ে দেবেন কারণ ইয়েস যদি দিয়ে দেন তাহলে আপনাকে ভিসা পেতে হচ্ছে কি একটু ব্যাগ পেতে হবে ওকে অনেক সময় ভিসা নাও পেতে পারেন তারপর হচ্ছে প্রফেশন বা অকুপেশন ডিটেলস অফ অ্যাপ্লিকেন্টস মানে আপনি চার জন্য ভিসার আবেদন করতেছেন তার পেশাটা কি তো এখানে কিন্তু অনেকগুলো পেশা রয়েছে যেমন বিজনেস পারসন রয়েছে এখানে কিন্তু অবশ্যই আপনি যে পেশাটা দেবেন সেটার প্রুফ কিন্তু তাদেরকে দেখাতে হবে মানে আপনি যখন ভিসা সেন্টারে গিয়ে কাগজপত্র জমা দিতে যাবেন তো বিজনেস পার্সন যদি দেন তাহলে আপনি যে ব্যবসা করেন তারপর মানুষের ট্রেড লাইসেন্স দেখাইতে হবে তারপর হচ্ছে গিয়ে কলেজ বা ইউনিভার্সিটির টিচার যদি হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার আইডেন্টি কার্ড দেখাতে হবে ডক্টর হলে তারপর ডক্টর সার্টিফিকেট দেখাইতে হবে ওকে আর হাউস ওয়াইফ হলে কিছু দেখাইতে হবে না আর আপনি যদি এখান থেকে স্টুডেন্ট দিয়ে দেন যে স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট দিলে হচ্ছে গিয়ে আপনাকে স্টুডেন্ট আইডি কার্ড দেখাইতে হবে ওকে তো এখানে আপনার যেটা প্যাসা আপনি সেটা সিলেক্ট করে দেবেন ওকে তো আমি যেহেতু স্টুডেন্ট তো আমি এখান থেকে স্টুডেন্টটা সিলেক্ট করে দিলাম ওকে তো স্টুডেন্ট যদি আপনি সিলেক্ট
যদি বিজনেস করে থাকে তাহলে বিজনেসের নাম কি তো এখানে আমার বাবার বিজনেসের নাম দিয়ে দিচ্ছি ওকে তারপর ডেজিগনেশন এখান থেকে তার ডেজিগনেশনটা দিয়ে দিতে হবে তারপর অ্যাড্রেস এই অ্যাড্রেসটা হচ্ছে কি বিজনেস অ্যাড্রেস মানে যেখানে ব্যবসা করে সেখানকার অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়ে দিবেন ওকে তারপর ফোন নাম্বার চালিয়ে দিতে পারেন না দিলেও প্রবলেম নেই তারপর হচ্ছে গিয়ে পাঁচটা অকুপেশন যদি আরও এর আগে যদি আরও কোনো পেশা থাকে তাহলে সেটাও আপনি এখানে দিতে পারেন মানে এখানে ইয়ার ফোর্স দেওয়া আছে তারপর নেভি দেওয়া আছে মিলিটারি এগুলোতে যদি থাকে তাহলে এখান থেকে সেটা সিলেক্ট করবেন আর এটা না দিলেও প্রবলেম নেই তারপর আর ইউ ইন মিলিটারি বা সেমি মিলিটারি পুলিশ সিকিউরিটি অর্গানাইজেশন মানে আপনি কি এই যে মিলিটারিতে বা পুলিশে বা সিকিউরিটি যে কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে এগুলোতে আপনি ছিলেন কিনা যদি থাকেন তাহলে হচ্ছে কি ইয়েস দিয়ে এই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দিবেন আর যদি পুলিশ টুলিশে এসবে যদি আপনি না চাকরি করতেন তাহলে এখান থেকে লো এ ফোনটা সিলেক্ট করে দেবেন ওকে তারপর এখান থেকে আবার সেভেন কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক করবেন তারপর হচ্ছে কি ডিটেলস অফ ভিসা এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন টাইপ অফ ভিসা টুরিস্ট ভিসা যেহেতু আমি টুরিস্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতেছি তারপর প্লেস লাইফ ইট টু বি ভিজিটেড মানে আপনি ইন্ডিয়াতে গিয়ে কোন কোন জায়গায় ঘুরতে চান সেই প্লেসের নামগুলো এখানে দিয়ে দিতে হবে ওকে সবার সময় হচ্ছে গিয়ে কলকাতা আর দিল্লিতে ঘুরবো তো আমি দিয়ে দিচ্ছি কলকাতা তারপর কমা দিয়ে হচ্ছে গিয়ে দিল্লি তো আপনি যেখানে যেখানে ঘুরতে চান সাপোজ কাশ্মীর রয়েছে সিকিম রয়েছে আপনি যেখানে যেতে চান সেই প্লেসগুলোর নাম এখানে আপনি লিখে দেবেন ওকে মানে দুই তিনটা নাম লিখে দিলে হবে তারপর এখানে ডিউরেশন অফ ভিসা ইন মান্থ মানে আপনি কত মাসের ভিসা চাচ্ছেন তো এখানে আপনি বারো দিয়ে দিবেন মানে আপনি বারো মাসের ভিসা চাচ্ছেন আপনি চাচ্ছেন বারো মাসের বাট বাট এটা তাদের ব্যাপার তারা আপনাকে কয় মাসের ভিসা দিবে তারা চাইলে তিন মাসের দিতে পারে তারপর ছয় মাসের দিতে পারে আট মাসের দিতে পারে আবার বারো মাসেরও দিতে পারে তো আপনি এখানে বারো মাসের ভিসাই চাইবেন ওকে তারপর নাম্বার অফ এন্ট্রিস এখানে সিঙ্গেল এন্ট্রি সিঙ্গেল এন্ট্রি যদি দেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি একবারই শুধু ইন্ডিয়াতে যেতে পারবেন এই বারো মাসের মধ্যে আবার যদি ট্রিপল দেন তাহলে তিনবার যেতে পারবেন ডাবল দিলে দুইবার যেতে পারবেন আর যদি মাল্টিপ দেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আপনি যতবার ইচ্ছা মানে পাঁচ ছয়বার যতবার ইচ্ছা ততবার যেতে পারবেন ওকে তো আপনি এখানে অবশ্যই মাল্টিপল এন্ট্রি এটা আপনি সিলেক্ট করে দেবেন ওকে আর আপনার যদি প্রয়োজন না থাকে সে যে আমার একবার গেলেই হবে সেক্ষেত্রে আপনি সিঙ্গেল দিতে পারেন এটা টোটালি আপনার উপর ডিপেন্ড করে ওকে তো আমি এখানে মাল্টিপল দিয়ে দিচ্ছি তারপর পারপাস অফ ভিজিটেড যা আছে তাই থাকবে তারপর হচ্ছে গিয়ে এক্সপেক্টেড ডেট অফ জার্নি এটা মানে আপনি কবে জার্নি করতে চাচ্ছেন ইন্ডিয়াতে সেই ডেটটা এখান থেকে আপনি চাইলে চেঞ্জ করে দিতে পারেন আপনি কিন্তু প্রথমে এই ডেটটা দিয়েছিলেন এছাড়া আপনি চাইলে চেঞ্জও করে দিতে পারেন তারপর হচ্ছে গিয়ে পোর্ট অফ অ্যারাইভেল ইন ইন্ডিয়া মানে আপনি ইন্ডিয়াতে কোন পোর্টে যেতে চাচ্ছেন এখানে কিন্তু অনেকগুলো অপশন দেওয়া আছে মানে পোর্টের নাম তো এখানে আপনি যদি বাই ইয়ার দেন মানে আপনি আপনাকে শুধু বিমানেই যেতে হবে ওকে আর যদি বাই ইয়ার হরিদাসপুর দেন সেক্ষেত্রে আপনি বিমানেও যেতে পারবেন আবার হরিদাসপুর মানে বাইরেও যেতে পারবেন ওকে তারপর দেওয়া রয়েছে বাইরে গেদে বাইরুল হরিদাসপুর মানে আপনি বাইরে যেতে পারবেন আবার ট্রেনেও যেতে পারবেন ওকে তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন মানে আপনি ইন্ডিয়াতে যেখানে যাবেন সেক্ষেত্রে আপনার কোন পোর্ট দিয়ে গেলে সেই প্লেসটা হচ্ছে গিয়ে কাছে হবে আপনি সেই পোর্টটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন আবার এই পোর্টটা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি যখন ভিসার আবেদন করবেন তখন হচ্ছে গিয়ে রিসেন্টলি যারা ভিসার আবেদন করেছে তাদের কাছ থেকে জেনে নেবেন যে মানে আপনি যে পোর্টটা সিলেক্ট করবেন সেই পোর্টে ভিসা দিচ্ছে কি না তো আমি এখানে বাই ইয়ার হরিদাসপুর এটি দিয়ে দিচ্ছি মানে আমি চাইলে বিমানও যেতে পারবো আবার হচ্ছে গিয়ে বাইরুডও যেতে পারবো ওকে তারপর হচ্ছে গিয়ে পোর্ট অফ এক্সিট ফ্রম ইন্ডিয়া মানে আপনি ইন্ডিয়া থেকে কিভাবে আবার ব্যাগ চলে আসবেন সেটাও আমি বাই ইয়ার হরিদাসপুর এটি দিয়ে দিচ্ছি কারণ আমি বিমানও আসতে পারি আবার হচ্ছে গিয়ে রোডও আসতে পারি ওকে আমি আবারও বলছি অবশ্যই কিন্তু আপনি এই পোর্টটা সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে আপনি আগে কয়েকজনের কাছ থেকে জেনে নেবেন যে মানে সেই পোর্টে হচ্ছে গিয়ে ভিসা দিচ্ছে কি না ওকে তারপর দেখতে পাচ্ছেন প্রিভিয়াস ভিসার ডিটেলস এই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে হ্যাভ ইউ এভার ভিজিটেড ইন্ডিয়া বিফোর আপনি যদি এর আগে কখনো ইন্ডিয়া যেয়ে থাকেন তাহলে এখানে ইয়েস দিয়ে তারপর হচ্ছে গিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন সেই অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়ে দিবেন ওকে আর যদি আপনি একদম প্রথম হয়ে থাকেন যে এর আগে কখনো ইন্ডিয়াতে যান নয় তাহলে এখান থেকে নো এটা সিলেক্ট করে দেবেন ওকে তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন হ্যাস পারমিশন টু ভিজিট অর টু এক্সটেন্ড স্টে ইন্ডিয়া প্রিভিয়াসলি বিন রিফিউজড মানে আপনি এর আগে ভিসার অ্যাপ্লিকেশন করার পর হচ্ছে গিয়ে আপনাকে তার রিফিউজ করে দিয়েছে কিনা তারা আপনার পাসপোর্টের উপর সিল মেরে দিয়েছে কি না সেটাকে বলে মানে রিফিউজ করা বলে তো যদি দিয়ে থাকে তাহলে হচ্ছে গিয়ে কত তারিখে দিয়েছে সেই তারিখে এবং হচ্ছে গিয়ে কন্ট্রোল নাম্বারটা এখানে লিখে দেবেন আর যদি হচ্ছে গিয়ে এমনিতেই যদি আপনার মানে আপনি এর আগে ইন্
দেশের নামটা সিলেক্ট করে দিবেন ওকে আর যদি না দেয় থাকে তাহলে এখান থেকে নো এটা সিলেক্ট করবেন ওকে তারপর দেখতেই পাচ্ছেন রেফারেন্স রেফারেন্স নেম ইন ইন্ডিয়া মানে আপনার ইন্ডিয়াতে যদি কেউ পরিচিত থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে তার নাম অ্যাড্রেস এখানে দিয়ে দিবেন আর যদি ইন্ডিয়াতে কোনো পরিচিত না থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আপনি এই রেফারেন্সের জায়গায় ইন্ডিয়ার যে কোনো হোটেলের হোটেলের নাম অ্যাড্রেস এখানে দিয়ে দিবেন ওকে তো আপনি ইন্ডিয়ার হোটেলের নাম অ্যাড্রেস কোথায় পাবেন সিম্পলি আপনি হচ্ছে গিয়ে গুগলে গিয়ে লিখবেন যে নিউ দিল্লি হোটেল অ্যাড্রেস ওকে তারপর এখানে যে বুকিং ডট কমে চলে যেতে পারেন অথবা যে কোনো ওয়েবসাইটে চলে যাবেন তাহলে এখানে অসংখ্য হোটেলের নাম দেখতে পারবেন এই যে নিউ দিল্লি নিউ দিল্লির হচ্ছে গিয়ে যে কোনো একটা হোটেল এই হোটেলের নামটা আমি নিয়ে নিলাম ওকে তো আমি এই হোটেলের নামটা কপি করে নিলাম কপি করে হচ্ছে গিয়ে রেফারেন্স নেম ইন ইন্ডিয়া এখানে আমি পেস্ট করে দিলাম ওকে তারপর হচ্ছে গিয়ে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস এখানে আপনি নিচে পেয়ে যাবেন এই যে এটা হচ্ছে গিয়ে সেই হোটেলের অ্যাড্রেস তো আপনি এই অ্যাড্রেসটা কপি করে এখানে আপনি দিয়ে দেবেন ওকে ওকে তারপর স্টেট মানে এটা কোন বিভাগের অবশ্যই এটা দিল্লিতে যেহেতু তো আমি দিল্লি সিলেক্ট করে দিচ্ছি তারপর ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে গিয়ে নিউ দিল্লি তারপর হচ্ছে ফোন নম্বর তো এখানে আপনি এই যে হোটেলের নিচে এখানে ফোন নম্বরটা পেয়ে যাবেন তো আপনি এই ফোন নম্বরটা হচ্ছে গিয়ে কপি করে এখানে আপনি বসিয়ে দিবেন ওকে তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেফারেন্স নেম ইন বাংলাদেশ মানে বাংলাদেশের যে কোনো একজনের রেফারেন্স লাগবে সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে আপনার বাবা মা ভাই বোন যে কোনো নাম এখানে দিতে পারেন ওকে তো আমি আমার ভাইয়ের নামটা দিয়ে দিচ্ছি ওকে তারপর অ্যাড্রেস তো এখানে যার নাম দিলেন তার অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়ে দিবেন ওকে তো আমি দিয়ে দিচ্ছি তারপর এখানে তার ফোন নম্বরটা দিয়ে দিবেন ওকে তারপর এখানে যে ইনফরমেশনগুলো দিলেন সবগুলো আপনি ভালো করে চেক করে নেবেন যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে কারেকশন করে নেবেন ওকে তারপর এখান থেকে সেভেন কন্টিনিউ ওকে তারপর আপনি এখানে দেখতে পারেন হেভি ওভার বিন অ্যারেস্টেড মানে আপনি কখনো পুলিশের দ্বারা অ্যারেস্ট হয়েছিলেন কি না এখানে নো দিয়ে দিবেন মানে এখানে যে ছয়টা অপশন আপনি দেখতে পাবেন ছয়টাই এখান থেকে নো অপশন সিলেক্ট করে দিবেন ওকে এগুলো যদি আপনি ইয়েস দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু আপনি ভিসা পাবেন না ওকে তারপর এখান থেকে হচ্ছে টিকমার্ক দিয়ে দিবেন টিকমার্ক দিয়ে হচ্ছে গিয়ে छविता कंटिन्यूपर আপনি যত ইনফরমেশন গুলো দিয়ে আসেন সব ইনফরমেশন এখানে দেখতে পারবেন যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে হচ্ছে কি আপনি এখান থেকে নিচে চলে যাবেন নিচে চলে গিয়ে এই যে এই মডিফাই অপশনে ক্লিক করলে আপনি আবার সেই তথ্যগুলো হচ্ছে গিয়ে চেঞ্জ করতে পারবেন ওকে আর যদি সব কিছু যদি ঠিক থাকে তাহলে এখান থেকে ভেরিফাইড অ্যান্ড কন্টিনিউ এই অপশনে ক্লিক করবেন ওকে যেহেতু আমার কোনো ভুল নেই সো আমি ভেরিফাইড অ্যান্ড কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক করে দিলাম ওকে তো এবার হচ্ছে গিয়ে আপনার অটোমেটিক হচ্ছে গিয়ে আবেদন ফর্মটা এখানে ডাউনলোড হয়ে যাবে তো এখানে আপনার অ্যাপ্লিকেশন নেম আর অ্যাপ্লিকেশন আইডি নাম্বারটা দেখতে পারলেন ওকে তো আপনি এক্ষেত্রে প্রিন্ট ফর্ম এই অপশনে ক্লিক করে হচ্ছে গিয়ে আপনার আবেদন ফর্মটা প্রিন্ট করে রেখে দেবেন ওকে অথবা ডাউনলোড করে যাবে কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে এমনিতে অটোমেটিক এই যে আমি ওপেন করলাম এটা হচ্ছে গিয়ে আমার ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ওকে তো এখানে অবশ্যই কিন্তু টু বাই টু সাইজের হচ্ছে গিয়ে ল্যাব প্রিন্ট ছবি এখানে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে এবং এখানে সিগনেচার দিয়ে দিতে হবে তো এটা আমি পরে বলে দেবো যে কী কী ডকুমেন্টস দিতে হবে আর ওকে এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম তো এবার হচ্ছে গিয়ে আপনাকে হচ্ছে গিয়ে পেমেন্ট করতে হবে পেমেন্ট করে হচ্ছে গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট মানে আপনি কোন দিন হচ্ছে গিয়ে এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মগুলো জমা দিয়ে আসবেন সেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে ওকে তো এবার হচ্ছে গিয়ে আপনি আর একটা ওয়েবসাইটে চলে যাবেন এখানে গিয়ে লিখবেন আই ভ্যাক মানে ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার মানে পেমেন্ট করার জন্য আপনাকে এই ওয়েবসাইটে চলে যেতে হবে ওকে তো এই লিঙ্কে আসার পর এখানে দেখতে পারেন ভিসা প্রসেসিং ফি পেমেন্ট এখানে ক্লিক করবেন আপনি তো ক্লিক করার সাথে সাথে আপনি এরকম ই দেখতে পারবেন তো এগুলো আপনার চাইলে পরে নিতে পারেন তো আমি এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি তো পেমেন্ট করার জন্য এখানে প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন সেলেক্ট মিশন আপনি যে এখানে হচ্ছে গিয়ে ভিসাটা জমা দিব মানে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা জমা দেবেন সেটা এখানে সিলেক্ট করবেন তো আমি যেহেতু ঢাকাতে যেমন যেহেতু ঢাকাতে সিলেক্ট করে দিলাম তারপর এন্টার ইউ ওয়েব ফাইল নাম্বার তো এই ওয়েব ফাইল নাম্বার হচ্ছে গিয়ে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে দেখতে পারবেন তো এই ওয়েব ফাইল নাম্বারটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের নিচে যেটা এই যে এখানে দেখ
ওকে তারপরে এন্টার উইব ফাইল নাম্বার ওয়ান সাইডেন মানে আরেকবার এখানে লিখে দিতে হবে এখানে কিন্তু কপি আর পেস্ট করলে হবে না আপনাকে লিখেই দিতে হবে তো আমি লিখে দিচ্ছি ওকে তারপরে সেলেক্ট করে আইফেক্স সেন্টার তো এখানে আপনার ইন্ডিয়ান ভিসা সেন্টারটা সেলেক্ট করে দিতে হবে তো আমি যেহেতু এটি যে ঢাকা ঢাকাটা হচ্ছে জমুনো ফিচার পার্কে ওকে তারপরে ভিসা টাইপ এখানে আমি যে ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছি তো আমি হচ্ছে গিয়ে টুরিস্ট ভিসার জন্য যেহেতু করেছি তো আমি এখানে টুরিস্ট ভিসা সেলেক্ট করে দিচ্ছি আপনি যে ভিসার জন্য আবেদন করবেন সেটা এখানে সেলেক্ট করে দেবেন ওকে তো টুরিস্ট ভিসাটা সেলেক্ট করে দিচ্ছি তারপর এখানে টুরিস্ট ভিসার ফিটা দেখতে পাবেন আটশত টাকা তো এখানে সেভেন নেক্সট এফ্লেক্ট मुफफुलमेंट क्लिक कर ওকে তারপর এখানে পেমেন্ট গেটওয়েগুলো দেখতে পারবেন মানে আপনি এখানে রকেটে করতে পারবেন বিকাশ করতে পারবেন নগদে পেমেন্ট করতে পারবেন ওকে তো আপনি এখান থেকে যে সেন্ড ওটিপি প্রথমে আপনাকে সেন্ড ওটিপি এই অপশনে ক্লিক করে পেমেন্টটা ভেরিফাই করতে হবে এখানে আপনার নাম্বার একটা ওটিপি চলে যাবে তো ওটিপিটা এখানে বসিয়ে দেবেন ওকে তো আমি দিয়ে দিচ্ছি ওকে তারপর এখানে ভেরিফাই অপশনে ক্লিক করবেন তো পেমেন্ট কিন্তু ভেরিফাই হয়ে গেছে এবার হচ্ছে কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট আপনি কত তারিখে হচ্ছে ভিসা সেন্টারে গিয়ে জমা দিতে চাচ্ছেন সেই ডেটটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন ওকে তো আজকে হচ্ছে কি ফেব্রুয়ারি পাঁচ তারিখ তো এখানে কিন্তু ফেব্রুয়ারি পঁচিশ তারিখের আগে কোনো ডেট শিডিউল মানে ফাঁকা নেই তো আমি এই পঁচিশ তারিখে দিয়ে দিচ্ছি ওকে তারপর হচ্ছে কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট টাইম মানে কয়টা থেকে সকাল নয়টা থেকে যে দশটার মধ্যে এই টাইপটা আমি সেলেক্ট করে দিলাম তারপর এখান থেকে পে নাও অপশনে ক্লিক করবেন তো পে নাও অপশনে ক্লিক করার পর এখানে আপনার বিকাশ নম্বরটা দিতে হবে তো আমি দিয়ে দিচ্ছি তারপর কনফার্ম তারপর হচ্ছে কি আপনার বিকাশ একটা ওটিপি পিন চলে যাবে সেই ওটিপিটা এখানে বসিয়ে দিল ওকে তো আমি ওটিপিটা বসিয়ে দিলাম তারপর এখানে কনফার্ম তারপর এখানে আপনার বিকাশের পিন নম্বরটা দিলে আপনার পেমেন্ট কিন্তু হয়ে যাবে ওকে ওকে তারপর ইনভয়েসটা ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নেবেন তো এবার হচ্ছে কি আপনাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ ভিসা সেন্টারে গিয়ে জমা দিয়ে আসতে হবে তো কী কী কাগজপত্র জমা দিতে হবে সেটি আমি এখন বলে দিচ্ছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে আপনাকে মূল পাসপোর্টটা লাগবে যেটা সেই পাসপোর্টের মেয়াদ থাকতে হবে গিয়ে ছয় মাস মেয়াদ ওকে এবং আপনার যদি পুরনো আরও পাসপোর্ট থাকে সেই পুরনো পাসপোর্টটাও একসাথে প্রিন্ট মেরে দিয়ে দেবেন ওকে তো সেই সাথে হচ্ছে আপনাকে টু বাই টু ল্যাব প্রিন্ট ছবি দিতে হবে এবং অবশ্যই ছবিটির ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা থাকতে হবে তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে কি ইউটিলিটি বিল মানে বিদ্যুৎ বিলের কপি জমা দিতে হবে তারপর হচ্ছে কি প্যাশার প্রমাণপত্র মানে আপনি চাকরি করতে থাকলে আপনার প্রতিষ্ঠান করতে হচ্ছে গিয়ে সার্টিফিকেট লাগবে তারপর স্টুডেন্ট হলে তো স্টুডেন্ট আইডি কার্ড দিলে হবে আর যদি বিজনেসম্যান হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি ট্রেড লাইসেন্সের কপি দিবেন মানে আপনার প্যাশার প্রমাণপত্র দেখাইতে হবে তারপর হচ্ছে গিয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রমাণপত্র মানে যেটা ডলার ইন্ডোর্সমেন্ট বলে মানে তিন মাসের ব্যাংকের স্টেটমেন্টের কপি দিতে হবে তারপর হচ্ছে গিয়ে আপনার ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা জমা দিতে হবে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন প্রতি যেটা আপনি ফিল আপ করলেন মাত্র সেই ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা দিতে হবে তো এখানে হচ্ছে কি ডিটেলস দেওয়া আছে তো আমি এটার লিঙ্কটা আমি ভেরি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনি জাস্ট সেটা ডাউনলোড করে আপনি এখানে ভালো করে পড়ে নেবেন যে কী কী কাগজপত্র লাগবে তো এই কাগজপত্রগুলো সুন্দরভাবে একসাথে হচ্ছে কি ফিল করে আপনি হচ্ছে কি ভিসা সেন্টারে গিয়ে জমা দিয়ে আসবেন ওকে